。这半节是2015年全国相甲第11轮不讲武德，红方是赵国荣，黑方是孙浩宇，双方是中炮对战平方马阵型。红方采取是合控马，那这种棋黑方要小心应对啊，不然的话会很厉害。首先飞象啊，这些意思就是我补个一士，把车拿出来抓你的马。那红方以往招法就炮二分七，现在这种棋走人比较少，为什么呢？我们来看。现在红方意思就是说出去抓炮，让你顾不得不是出去抓马，看似不错。实则呢，黑方以逸待劳。那么出来之后，他可以炮二进四。红方会走的招法就是平金。那这个棋啊，现在黑方会走的是炮二平三，以往是炮二平七啊。那这个棋呢，就是说对方如果说吃车的话，将来这里啊可以过一个兵，黑方呢可以过一个卒啊，将来他封着你车出不去，这儿可以打马。将来呢，这个车可以拿到河口啊，往回调，所以黑方有利。那么这个棋为什么黑方不走炮二平七了呢？因为这个时候红方他有一个招法，就是平兵。平兵之前啊，需要说的就是上马。上马的话，看似吃马，他象掉你动不了。那么这个棋啊，你还是不舒服的。这儿一涨之后，不管你怎么走，他推炮过来可能就要吃你的马，这马要受围的，所以呢，这个棋肯定不行。那红方正确的招法就是平兵，隔断。将来打马，这是先手，所以红方这招棋存在。黑方的话，这里不太舒服啊，所以现在这个棋呢，黑方就走炮二平三。红方如果说吃啊，那么这里就吃掉。那么你要对杀，他就给你杀。杀的结果呢，就是把车封住。这儿啊，你现在寻和炮的目的是不让对方弃河抓马，一旦左车右移，这边就危险了。这儿的话，他可以掌寻和车啊，打掉中兵，强行的甩炮。这儿的话。黑方明显是啊多向好下，所以呢到这里啊，应该说直接吃掉这种变化也是比较激烈啊。后期的话有这个平兵啊挡住手段，但是黑方也不怕，黑方此时可以卒三进一，因为这一步棋啊将来要威胁你，这儿充足过去要吃马，这边还有消灭的兵。那么现在这个棋啊，对方能走就是啊通过一个打车，先避开这个打象的先手，把车赶进去。然后呢，要把这个吃掉。你不吃，他足够去抓马的。吃掉之后呢，那这个棋再吊住啊。黑方只需要补象，找机会一对就行了。那对方这里正常啊，补士。现在这个棋就不让你先手去对啊，破象。那么黑方这个棋呢，可以考虑炮八进四，只要把车封住，双炮过河，随时一补士啊，车闪击出来就可以了。所以这种棋啊，走下去很明显是啊，黑方有利。那么这儿的话，这个棋啊，红方就不再走炮二平七。红方临场选择的招法是炮平七，这儿的话黑方就进卒啊，对掉。红方出局以后呢，黑方上马，所以这样个棋的话，红方炮七平六啊，想欺负一下黑方的马。这步棋可以说有点草率了啊。那么应该走的招法就是说，先啊把自己的子拿出来，比如说寻和车啊，不让你上。那黑方看似打马，那红方其实呢可以选择是金炮对打。等你落象之后呢，他这里再出车，你要是出车，他就打你一下；你要是再闪开，他可以打马。这儿的话，逼着黑方腰对啊，双方进行交换。换掉之后呢，我方抢先一吃，黑方一吃，这儿可以把车锁住啊。这样一来的话，双方阵线差不多。如果这里啊，你选择平炮威胁，他就马迂回过来踩炮。所以红方这个棋还是不错的啊，所以要先走寻和车。实战的话，炮七平六，操之过急。结果黑方上马之后呢，这个棋非有打车，那红方就想我一抓啊，你打我闪开就可以了。这个时候呢，黑方选择炮二进三，这招棋呢有一步回马打车的手段呀，横着打车，竖着打车，这车是跑不了的。所以这步棋走完之后呀，那么红方逃开，黑方一打，然后一退，这儿再一牵，那表面看起来我打你一下，牵你一下没有问题，但是刚才我们说到，这黑方一回马这步。双炮打车啊，纵横交错，这车是要被打死的。所以到这儿，黑方明显犯规了。那这个棋，黑方还在走啊，红方也是啊，确实有点生气了。结果呢，到这儿啊，强行把裁判叫过来，逼黑方变招。黑方不得已走了车一平三啊。这儿的话，红方选择挺兵要对，黑方他还不对啊，选择踩炮去了。红方一看炮要退啊，那黑方这个时候呢，选择一步落象回来。他落象的意思是准备车过去杀对方的这个炮啊，这儿的话这个兵他也不急于过河，那红方一看你不过我过一个吧，黑方就进去去吃炮去了。到这儿的话，既然是对杀
，那么这起红方就兵三进往下冲就行了。那黑方肯定是要对一下，红方肯定是上马，那黑方就是推炮回来，所以双方在这里耗着，红方再把这炮啊将找机会长起来就可以了。那么这个时候呢，看似黑方可以吃双啊，其实红方可以踩车啊，就吃，吃完之后这里呢是一个交换啊。所以这种棋啊，双方都可以下，红方可能还稍事先手，所以呢，红方应该往下冲啊。这里也是被黑方给气糊涂了，然后呢，走了一步掌车啊，先保住啊，然后想再利用对方一象吃双，不料黑方下出了炮八推，准备呢闪击对车，所以呢，兵三金是一个假先手呀。到这之后呢，一看啊，人家这里不管你，那么红方瞬间显得尴尬了。飞象之后呢，这个棋炮八平二脱身，那、啊、红方对掉的话，这边甘心啊被捆住，肯定不行啊，所以他只能说是啊对攻一下。但对攻的时候呢，黑方也就直接打掉了啊，不管你。那么吃完之后，他这里选择一步车八进八，这棋真够狠的，要脱身。红方不是不让，那么黑方选择是炮二进二，准备打一将将军出车，这车又不甘心退回啊，所以先出来，继续呢就围住对方。但是毕竟这个棋啊。你的车被堵在边角啊，肯定是位置差。那么黑方啊已经五个子杀了对方阵营，这里形势非常危险。黑方先补士啊，防患于对方车逃脱，退回去解围啊。这儿的话，这个棋红方只好退一步，找机会退回啊。黑方先卡了一步象眼，准备呢就是要破象，猛攻了。那么红方先扫一个再说，看你吃个象出不来怎么办？那么黑方还不着急，先去八平七，随时一打象啊，点下点将就很凶了。你又不能进，进去抽你车，这棋下的太凶了。那么红方赶快回马，抓了一步车看看啊！你要打象，我给你换一个算了。那么这时候啊，黑方就打了，红方也只好踩。那么黑方也就简单脱身出来，到这儿明显是啊占优。红方这个局面兵三平四啊，在保这个兵。其实呢，保不保这个兵已经不重要了。黑方现在一回马，现在富有炮兵三啊，打象太狠了。那对方选择的是车九退一，就守住啊。到这儿的话。也是无奈呀、啊，现在黑方就切进去啊，得势不饶人。红方一看长车算了，准备救平七啊，结果呢黑方跑平三。你要是救平七，我就会马打车或者飞象打车，所以对方又没办法。到这儿选择一步抓马，希望逼对方表态。其实呢应该把这炮先闪开，对方你要是回来，我就给你对啊，所以你暂时还是杀不进去。那么实战的话，这个棋啊直接抓马的话，那也是啊逼对方了。那这里已经换掉了。换完之后，对方就想把这个车换掉，哎，这个双马对战马双炮啊，走残局。但是黑方肯定不换呀，黑方甩出来之后打象，对方一飞象之后呢，这儿选择一步退车吃兵，至此局面啊，对方就认输了。因为这打着马，这儿还吃着你啊，你赶紧不能吃呀，你吃的杀你一枪进去之后呢，直接门杀。所以这个棋啊特别狠，所以眼看有这样一个手段，对方是不能够选择吃炮的。那你正常跳马之后杀你一枪。即便你进去之后，这穿一将，落象之后呢，你不丢马，你掉车啊，这个车双炮底线的攻势也是不好防守的。对方由于缺象，这个棋守不住。赵公龙一看，只好认输了。孙浩也获胜。这盘解是2016年第二届金石传媒金月杯象棋全冠军南北对抗赛第三轮，红方是许云川，黑方是洪志，双方是飞象对战左中炮。那么这棋黑方进足制马。红方跳棋左马，形成平分马身形。黑方出局之后，形成了一个五气炮。那么投石问路啊，对方选择上外马把局封住。黑方这时候就准备上马。双方现在争夺的焦点就是谁能出局快，谁就有利。红方补士之后呢，黑方取掉中兵，这儿直接对掉。那么换完之后呢，这个棋啊，黑方他这里既然贯彻出局的思路，就应该走车金。那看似七一个子很危险，但其实呢，这个棋充分的抓住对方啊这个右边空虚的特点，抓对方在这只有上进车再抓，那么这里登之后我就可以打，这儿你就出的话，如果出啊，这个棋就输了啊，因为这里重炮杀棋，知识也是没有用的，这儿杀棋啊，所以对方到这里他最好招法就炮一平四，但是这样走下去仍然是有功啊，点将之后一补士，这儿挺门栓。所以对方到这里啊，你不管踩也好，还是推炮还是怎么样，他现在打过来之后下底炮，虽然少子，但是他攻势很强呀。这边你是很难防守的啊。这是关于这个车金的思路啊，一定要出车。那么走炮三退一的话，它是一个
缓攻啊，因为他考虑要上马，又怕对方踩边卒吃炮，所以这抢先手啊，就直接先退一步。这样的话就诱你进来啊，你一进来他一打，这起就满意了。因为走到这个盘面呀、啊，这个时候啊，你这里如果踩掉啊，他这里有可能吃掉你。吃完之后呢，你就是平炮去打，他这也可以踹掉你啊。换了之后呢，就长居一宝马，一旦把这个马看住之后。就算你出车，他就炮一腾挪。现在你换还是不换吧？他马就要上，所以你这个马还在底线啊。所以这种棋双方都是车马炮差不多啊。那么这时候红方不愿意简化，红方还是贯彻先出车啊。黑方这时候出车比较慢，那么到这里红方已经持有先手了，所以呢黑方亡羊补牢的招法就是马二进一，先跳起来再说啊。你要出我就卒三进，先利用你的七路线弱点啊。这样的话这个棋让你向掉线不舒服啊。然后这儿选择甩炮。把这个车长起来过来吃马，这种棋啊，红方当然出车将来可以护马或者怎么样，他这个车出的快啊，当然是持有先手的。不过黑方也能下，实战的话到这里黑方啊继续走马二进三，那么这一步棋的话就是有点节外生枝啊。结果呢红方把车拿出来，黑方这边要面临抓炮啊，所以呢他还是有点压力啊。不过黑方他也处理好，他出三金就想把这个对掉，这步棋没有问题啊，你要吃他可以看。那红方也是简明换掉，因为换掉之后呢，这个棋红方他不再去抓马，抓马可以保，他抓这个啊，抓这个马的话，他有一个上马去蹬的手段。那么将来这个棋就很有意思了。这儿啊，黑方这个棋呢，他其实要贯彻出车。首先你走车进一啊，行不通，为什么呢？因为这儿上马之后踩着炮，你炮一退啊，挡着车了，那么这棋你车出不去啊。那你要不退的话。这个棋如果回马的话，那这棋吃双啊，所以这个棋你走马走炮行都不行。黑方最好的招法往这儿走，那红方会往这儿走，所以你车还是啊来不及出。那你现在看马还看不住啊，就非常尴尬，所以这棋是要崩溃的。那么眼看车进一横车是来不及啊，他想出直车，但是呢人家这里啊有马炮封着车，所以这个时候黑方可以考虑进炮比较好。那么你要吃我就打。这样的话，他是担心对方吃没敢打。如果走到这样一步棋的话，那么对方即便吃掉啊，打掉你炮打出来，我炮往过一掉，将来还是可以出车啊。所以这个棋的话也不怕。那么实战的话，他没敢走炮三进四过来串打，结果呢，他走了炮三平六。这招棋呢，看似积极啊，准备就是一个打车脱身，然后你吃马，我可以再打你啊，很妙。但其实呢，这个棋黑方啊失算了，红方这个马一切入啊。可以说骗了对方一下，这时候黑方就不敢打了，因为这儿踩掉你啊，即便你一吃，他这一将还抽你的车，所以这个局面走下去你要狮子的。那么到这里啊，一看上当了，到这儿之后呢，没敢轻举妄动，他退了一步，准备继续再打。那么这个时候呀，他这个棋就不一样了啊。这儿的话，你再打车的话，人家吃你马，这个马就要出问题的。红方这个时候呢，也没有说急于去抓对方这个马，因为黑方还可以平炮再保。所以这样的话会打草惊蛇啊！红方他先走一步上马，感觉对方这个棋已经跑不了了，所以呢就啊直接逼迫得子。那么作为这样一个棋的话，黑方现在怎么办呢？黑方如果你去打车的话，好，他刚好一抓，这儿你这个马就危险了，哎，所以他在诱你啊。那么这个时候你不打的话，眼看这个棋吃着马，你无路可逃呀，所以对方就想我退一步给你换吧。红方一蹬啊。黑方这个棋你不能打，打完之后一吃，你再打我过来吃双，这里你要狮子的，所以这个棋啊套路太深。那么红方到这里逼着黑方就先打马，这儿的话你要吃炮，他可能打掉马，所以呢红方就啊直接上马，他不吃，这儿啊欲擒故纵，抓着你让你不舒服，你又不能退啊，这时候呢黑方就长车去保了，那么对方马子进八啊，准备随时卧槽。目前来看有炮握不到，但是对方一吃炮，这棋就危险呀。所以呢，黑方就拆炮，准备你吃炮我打你，然后呢，赶快把石像补起来，找机会调形。但是这个棋你不管怎么调，你的车在边线是出不来的。那这棋就做好了全程挨打的准备啊。那红方这里就放心大胆进攻了，直接选择七炮攻杀。你这一吃跳一将抽车啊，六车杀五车，所以不敢，那只好形成一个担子炮。这儿红方啊，继续呢得势不饶人呀，又把中卒给拍了，空头炮就问你吃不吃吧
你一吃居酒，那不能吃呀、啊。所以呢，选择上老将。这期也是啊，想找机会一踩炮把局杀出来。但是这时候呢，红方没有逃炮啊，逃炮的话就把你这个马打了。这也是设了空城计啊，你要闪开的话把局挡住，暂时也没棋。红方走了一步，居六平五啊，这棋妙呀。这个棋你敢踩，我一杀进来吃双啊，你不敢。所以呢，对方只好先闪开啊，找机会把局拿出去。那么这个时候呢，你踩到他仍然吃双啊，所以呢，红方他先落个象，这不象落的呀，真的是够狠的。他是准备用炮过来将军，哎，这居双炮就要迎面杀棋，你居还出不去，这棋啊，红之下来憋屈啊，选择小卒冲一步啊，找机会先把居杀出去。那么此时啊，红方不给他任何机会，先打一将啊，黑方这炮还不敢走，一走冲炮杀了，没办法就是进啊，进来之后呢，炮退二，这招棋啊。确实是绝了，这一将还出了车啊！黑方很无奈的把车先保住吧。红方走了一步，车五平六啊。那么现在这期看着你打马，人家不逃啊，走车五平六什么意思呢？就给你去吃，你都不敢吃，因为你这里不吃他吃双啊，你吃掉之后重炮杀棋了，所以眼看着吃双没法躲呀。所以呢，这个棋车出不去，而且要收攻啊，这棋马上就要输了，有马都不能吃。红这一看啊，不得不认输。循环获胜。